Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons partager sur le thème de l'orbite microcosmique ou dit autrement petite circulation céleste. Nous allons parcourir un nouveau tronçon après celui que nous avons fait récemment depuis le, le sommet de la tête jusqu'au cœur. Donc on peut vivre cette méditation assis ou allongé. Et si nous sommes assis, commençons à nous regarder avec un regard d'une grande bienveillance. En souriant à notre corps, à ce que nous envoyons, à ce que nous n'envoyons pas. Et faisons de même si nous sommes allongés. Puis, dans un cas comme dans l'autre, vérifions que le menton est dans la ligne du nombril. Installons nos deux mains en amasté, l'une contre l'autre, devant le cœur. Et prenons quelques instants pour respirer tranquillement et parcourir du haut en bas notre volume interne. La bienveillance que nous avons mise dans notre regard, plaçons-la aussi dans le regard intérieur. Descendons jusque dans les jambes, jusque sous les pieds, dans la terre. Et saluons la terre qui nous porte et nous supporte. Imaginons que nous pouvons descendre une communication jusqu'à son centre ardent. Imaginons son attraction sa pesanteur comme un amour de mère qui garde ses petits contre ses ailes. Et sentons-nous aimer de telle sorte que nous puissions, quelle qu'ait été notre situation affective dans l'enfance ou maintenant, que nous puissions nous aimer nous-mêmes. Détendons le cœur derrière les mains. Détendons tout le corps. Et sentons aussi l'espace au-dessus de notre tête. Les étoiles, le firmament. Et l'étoile polaire. L'étoile polaire qui est exactement dans notre axe. C'est pourquoi, même si elle bouge, nous croyons qu'elle est immobile. Demandons-lui de toujours nous indiquer le nord et de nous envoyer ses rayons yang d'action, de lumière et de sagesse à l'intérieur du corps et aussi tout autour du corps. Invitons les huit immortels pour entrer dans leur fréquence et remercions-les. Invitons les figures féminines comme Kuan Yin, Tara, Marie, Shakti. Et tout autre grand être auquel nous aimons nous référer. Et si rien de tout ça nous parle, eh bien, relions-nous avec tout le cosmos. Ensuite, très doucement, frottons-nous les mains gentiment, sans force, juste pour bien les réchauffer. Et nous allons inviter l'orbite microcosmique depuis le troisième œil. Donc, nous étions descendus jusqu'au cœur, mais on va reprendre le troisième œil. Donc, avec nos, nos doigts, le bout de nos doigts, rejoignons le bout de nos doigts juste à la racine du nez et étirons la porte en tirant les coudes de chaque côté de façon à ce que nous étirions l'espace entre les sourcils. On fait ça plusieurs fois sans forcer. On peut même aller un petit peu plus haut jusqu'au milieu du front, pour tout étirer. 
sans forcer, sans trop appuyer, et en détendant tellement l'espace du front que lorsque nous avons fini de brosser vers l'extérieur, nous n'ayons plus envie de froncer les sourcils, même un tout petit peu. Essayons simplement maintenant avec nos doigts sans étirer de toucher l'espace entre la racine de nos deux sourcils et de faire un petit cercle jusqu'à la racine du nez et au-dessus et sentir l'espace. Il est quand même assez large. Puis ramenons nos deux mains, plaçons-les contre notre ventre ou sur nos cuisses ou l'une contre l'autre. Si nous sommes allongés, nous pouvons mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre. En veillant bien que les bras soient contre le lit ou le, ma ou le sol, mais que nous n'ayons pas de tension en soulevant nos bras inutilement. Plaçons notre attention donc derrière l'écran de notre front. Et sentons cet espace que nous venons de toucher entre les deux yeux et au-dessus. En inspirant très tranquillement les plus hautes vibrations de l'univers, imaginons que celle-ci entre à l'intérieur de l'espace que nous avons frotté. Et ici, on ne va pas demander à cette lumière d'aller jusqu'à l'intérieur du crâne, mais simplement d'aller juste chatouiller notre front à l'inspire et à l'expire, on revient vers l'étoile, les étoiles, principalement Sirius qui est la première qu'on voit au ciel, avec un petit rayonnement violet, qui correspond à la couleur de ce chakra à l'intérieur du crâne, et donc probablement aussi de ses portes. Et donc on va inspirer à nouveau, comme si on avait une narine ou une grande paille entre les sourcils, et qu'on allait inspirer en direction de Sirius, qui nous amène son rayonnement qui va nous aider à ouvrir. Et on va sentir peut-être à un moment une sorte de pression à cet endroit. On peut la faire tourner. Et faire entrer la lumière. Entrer la bienveillance à notre égard et la bienveillance de l'univers pour nous. Sa collaboration avec notre désir de nous alchimiser. On va maintenant inspirer en plaçant la langue contre le palais par la pointe sans aucune tension et tout le reste de la langue bien détendu. Et là on va descendre le long de la langue comme on l'a fait déjà dans la dernière méditation jusqu'à ce que nous longions l'intérieur et l'extérieur du milieu du devant du corps jusqu'au cœur. Le cœur, c'est-à-dire l'espace entre les deux mamelons, mais légèrement plus haut, qui correspond à la porte du cœur. Puis on va faire à nouveau cette descente en la suivant avec les yeux. Et on va le faire plusieurs fois et on peut imaginer que cette sensation que nous sentons, c'est une sensation qui nous dit « je t'aime », une sensation qui est heureuse de nous faire du bien. Cette sensation, c'est le témoin que l'énergie du ciel est en communication avec la nôtre. Puis on peut, si on veut, accompagner avec le doigt les doigts, on peut accompagner le circuit en suivant la ligne médiane depuis le sommet de la tête, pardon, depuis le troisième œil, le long du nez, au milieu de, des lèvres, dans la fossette qu'on a peut-être 
au menton et on descend sur le milieu doucement jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Et si on va gentiment placer si on en a les paumes sur les seins et sinon sur les mamelons. Et très très doucement on va inspirer. En sentant nos, notre poitrine qui se lève et qui s'abaisse. Et cherchant à garder notre conscience et notre attention, notre bienveillance au point du cœur. Le cœur, lorsqu'il est ouvert, c'est la condition optimale d'être heureux et de rendre les autres heureux, de s'amuser joyeusement, comme des enfants, de s'amuser à être gentil, à être aimant, à inventer des petites attentions. De tout ça, si on n'a aucun, ar aucun argent, on peut toujours trouver des idées lorsqu'on va vers le cœur. Et les premières idées qu'il nous donne, ce cœur, c'est de nous aimer nous-mêmes. Donc on va touiller, là l'endroit où nous sommes, touillons pour avoir bien la conscience, et ensuite comme nous l'avons fait avec le troisième œil, en joignant les ongles de nos deux mains, on va tirer les coudes pour ouvrir la porte. Et donc, ça va faire qu'on va brosser très légèrement en tirant nos doigts un tout petit peu. Pas la peine d'aller très loin. Et comme si on ouvrait une porte à deux battants qui glisse, de volet glissant. Hop, on ouvre. On, tire, on vient du centre et on tire un peu les coudes de sur chaque côté. Voilà, pour bien ouvrir. Ensuite, ramenons nos mains l'une sur l'autre. Autrement, si nous sommes allongés, et sentons, comme nous l'avons fait exactement tout à l'heure pour le troisième œil, que nous invitons toutes les énergies de l'univers, tout ce chi d'amour qui remplit l'énergie, qui est rempli d'énergie l'univers, qui en est la source et la maintenance. Eh bien, allons justement faire la même chose dans notre point d'entrée du chakra du cœur. Inspirons, on peut inspirer la puissance de Mars qui va avec le cœur physique. Mais on peut simplement imaginer que depuis le fond de l'univers se condensent toutes les énergies de l'univers puisque l'amour c'est vraiment l'énergie universelle. Et on arrive peut-être à sentir quelque chose qui tourne à l'endroit du cœur, ou comme un mini souffle qui vient le long du sternum, qui pénètre peut-être un tout petit peu jusqu'à l'arrière du sternum et qui repart parce que c'est notre intention. Donc c'est à 3 cm et demi au-dessus du V du sternum, par là. On inspire, on lâche. À l'expire, on fait ressortir. Et notre auto-bienveillance, notre estime de nous, est telle que nous avons envie de partager notre information avec l'univers. Nous pouvons recevoir et donner. Ensuite, on va demander à ce que cette énergie continue à descendre jusqu'au temps de sienne. Temps de sienne, trois doigts sous le nombril, trois travers de doigts sous le nombril. La porte du temps de sienne, c'est celle qui nous amène directement à l'énergie vitale, à celle du corps, pas à celle des émotions que nous avions avec le cœur. 
Donc on va mettre une main sous le nombril, trois, doigts, trois travers de doigts sous le nombril, et l'autre on va la replacer au niveau du cœur. Et ce que nous allons faire descendre dans l'entrée du corps, trois doigts sous le nombril, tu t'en tiennes, c'est de l'amour. Donc on va juste, un instant pour commencer, imaginer que notre attention va d'une main à l'autre avec le son du cœur. Ah. On remonte à la main du cœur, cherchant à placer notre attention sous les doigts et on descend. Comment on fait pour descendre Notre intention descend, notre regard descend. Faisons-le une troisième fois. Cherchons à rester un instant dans l'espace de notre peau à, sous le nombril, détachons les mains et voyons si sans le point d'arrivée et le point de départ, nous pouvons faire ce trajet. Et puis simplement, pour nous rendre la chose encore plus simple, on va se brosser depuis le cœur jusque sous le nombril, une main après l'autre, en suivant la ligne médiane. Toujours avec le son du cœur. Et si on va se poser gentiment les doigts sous le nombril, sous le ventre, sur le bas-ventre, et les paumes aussi d'ailleurs. On peut placer le dos d'une main qui est contre le corps sous la paume de la main qu'on met par-dessus. De façon à ce qu'en fait, on ait les deux points qui sont au centre de la paume, deux points là au gong, l'un sur l'autre. Ensuite, on peut imaginer une source de lumière qui va arriver de l'univers, et traverser nos deux mains comme deux loupes, de telle sorte que nous allons sentir encore plus facilement l'énergie qui tourne très légèrement, très gentiment. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande sur notre peau. Trois travers de doigts sous le nombril. Ensuite, on va imaginer qu'il nous, nous est très facile d'aller depuis ce temps de sienne jusqu'au cœur et de redescendre. Donc on peut placer à nouveau une main sous, sur le point de, du nombril, l'autre main sur le point du cœur, et faire des petits allers-retours avec notre intention, avec notre souffle, par exemple en inspirant pour faire monter et en expirant pour faire descendre. Ou l'inverse, comme ça nous vient. Si nous sommes assis, nous pouvons osciller très légèrement d'avant en arrière. Et dans tous les cas, nous pouvons accompagner le mouvement par un mouvement de nos orbites, de nos yeux dans leurs orbites. Et maintenant, on va placer notre attention à nouveau au troisième œil. Et nous allons faire un petit chemin qui va de la porte du tantienne supérieur à la porte du tantienne inférieur. Donc, et on va changer le de son. On va faire le son om, donc en insistant sur le M, très doucement, comme si c'était un petit vol d'abeilles. Et comme si on était en train de faire descendre ce son, depuis le troisième œil jusque 
à notre cœur. Ensuite, quand on arrive au cœur, on va prendre le son du cœur et on va faire descendre l'amour et la sagesse dans le ventre. Donc par le son, hum, l'énergie de la sagesse du grand chêne, comme ils disent, de la, de, du sans forme, la lumière va descendre jusqu'au cœur et arriver au cœur à se réchauffer et amener sagesse et amour jusqu'au centre de notre ventre, au centre de l'incarnation. Alors, on commence, on peut mettre une main au troisième œil et l'autre sous le ventre. Et on descend jusqu'au cœur avec M mm, et ensuite avec A. Mm. Inspirons, tournons au niveau du centre du cœur un petit peu, expirons. À nouveau, inspirons, descendons jusqu'au ventre. Ah, tout l'amour descend jusqu'au corps. Ah, on descend droit en suivant la ligne du vaisseau conception jusqu'au ventre. Ah, là, on imagine à nouveau que ça va tourner. Et on est donc soit... Euh, à l'extérieur du ventre, soit à l'intérieur, mais juste en dessous. C'est toujours les portes de notre, euh, notre ville sainte. Euh... Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire à nouveau de toute cette ligne, mais sans euh, toucher. Donc on remet nos mains tranquillement, et on fait mm, ah, plusieurs fois. Et nous nous arrêtons moi maintenant. Donc inspirons dans le troisième œil toute la lumière violette, toute la sagesse de l'univers. On descend jusqu'au cœur. Mmh. Restons au cœur, inspirons en écoutant le son intérieur. On descend jusqu'au ventre. Là, on tourne un petit peu. Et nous allons juste nous proposer de faire entrer maintenant la lumière que nous avons dans la porte sous le nombril à l'intérieur du ventre. Donc avec un inspire, Imaginons qu'on peut aspirer cette lumière et l'amener dans le foyer intérieur et inférieur. On dit que ce foyer-là, il peut recevoir un océan de chi, c'est-à-dire une quantité illimitée de l'énergie de l'univers. Et tout ce qu'on peut vouloir faire dans l'existence, ça part de là. Et là, simplement, amusons-nous à aller de sous le nombril jusqu'au centre et à revenir. Et nous rendrons, rendrons-nous compte que ce que nous amenons dans le ventre, c'est de la sagesse, plus de l'amour, qui vient rencontrer notre force. La force de notre corps, force que nous ne connaissons pas vraiment, parce que nous la réduisons à une force musculaire. Doucement, on va reprendre depuis le troisième œil et descendre jusqu'au nombril par le milieu, la langue contre le palais par la pointe et remonter. Et ici, on va monter jusqu'au sommet de la tête pour retrouver le point de départ de la précédente méditation sur l'orbite. À tapotons le sommet de la tête. Regardons dans cette direction en tournant nos orbites, 
nos yeux dans nos orbites, par contre, pardon. Avec les paupières closes, imaginons tout le firmament et à nouveau l'étoile polaire. Inspirons, amenons dans le point couronne, descendons le long du front, comme on l'a fait tout l'autre jour. Et là, on récupère notre petite méditation. Aujourd'hui, là, on inspire. Om. Le cou, le cœur. On reste un peu dans le cœur. Inspire. Expire. C'est comme si on était en train de nous chanter à nous-mêmes une berceuse reposante et régénératrice. Là, on va l'amener au centre du ventre. On peut le faire avec le son du cœur. Et puis nous pouvons remettre une main sur le ventre, une main sur le cœur, ou les deux mains en amasté ou sur les genoux, si nous sommes assis, ou les cuisses, et nous sentir, si nous sommes assis, ancrés dans la terre par les pieds, les jambes et les ischions, et si nous sommes allongés par l'ensemble du corps. Et en gardant notre attention à l'entrée du temps de sienne, sous le nombril et dans le centre, en souriant de toute notre bienveillance à nous-mêmes et à l'univers, à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Observons si nous n'avons pas davantage de paix à l'intérieur de nous, de réconciliation. Et tranquillement, le temps qui nous plaira, partageons-la tranquille en silence. A bientôt. Merci.